വെൽക്കം ടു ജിലേബി ക്യൂസീൻ ഞാൻ ജിബി ജിജോ ഇന്നൊരു നല്ല അടിപൊളി റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് മട്ടൺ കറിയാണ് എല്ലാവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് മട്ടൺ കറി അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു കിലോ മട്ടൺ ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം വെള്ളം ഊറാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ മട്ടൺ നമുക്കൊന്ന് പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം അതിനായിട്ട് മട്ടൺ നമുക്ക് പ്രഷർ പ്രഷർ കുക്കറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം കൂടുതൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇടണ്ട ഇട്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗ്രേവി വന്നിട്ട് ആ ഒരു യെല്ലോയിഷ് കളറിലേക്ക് മാറും മട്ടൺ കറി ആകുമ്പോൾ അതൊരു ഇച്ചിരിയുടെ ബ്രൗൺ ഷെയ്ഡിലല്ലേ വേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മതി അതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉണ്ടാവും അത് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം മസാലയൊക്കെ എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് പിടിക്കാനായിട്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട മട്ടണിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങും എനിക്ക് അടിക്ക് പിടിക്കും എന്നുള്ള ഒരു ഇതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത്രയും വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോൺ സ്റ്റിക്ക് കുക്കറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇങ്ങോട്ട് വെള്ളം ഇറങ്ങും അടച്ചു വെച്ച് ഒന്ന് പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്യാം ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു വിസിലും ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു രണ്ട് വിസിലും മതിയാവും ഓരോരുത്തരുടെയും പ്രഷർ കുക്കറിനനുസരിച്ച് ഇതിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും മട്ടണിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ ചതച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി അഞ്ച് വലിയ വെളുത്തുള്ളി നോൺ വെജിനകത്തൊക്കെ വെളുത്തുള്ളി ചേർക്കുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ കുറച്ച് ടേസ്റ്റ് തരും അപ്പോൾ ഇച്ചിരി കൂടുതൽ ചേർക്കുന്നത് നന്നായിരിക്കും ഒരു ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് ഇത്രയും ഒന്ന് നന്നായി ചതച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇത് ഞാൻ ചതച്ചെടുത്തോണ്ട് വരാം മട്ടൺ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെക്കാം അതിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് കപ്പ് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വളരെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന സവാളയാണ് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ മട്ടണിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി പിന്നെ വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മട്ടൺ വെന്ത് കഴിയുമ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മിക്സിയിൽ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ അടിച്ച് അരച്ചു വെച്ചില്ലേ അത് അപ്പം ഇനി അത് നല്ലതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം ഒരു രണ്ട് പച്ചമുളക് കീറിയതുകൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതും കൂടെ ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കാം സവാളയും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് വഴണ്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു ഒരു നുള്ളു മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടുതൽ ചേർക്കല്ലേ അത് ഞാൻ ഇളക്കി കൊടുക്കുകയാണേ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അര ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ച് മുളക് പൊടി ചേർക്കുക ഒരു വലിയ തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനെ ചെറുതായിട്ട് നുറുക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതിനെ അടച്ചു വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് ആ ആവിയിലൊന്ന് വെന്ത് വരണം ഒന്ന് ഉടഞ്ഞു കിട്ടണം അതേപോലെ വേവിച്ചെടുക്കാം തക്കാളി അപ്പം വെന്ത് വരട്ടെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലാണ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് മട്ടൺ ഇവിടെ നല്ലപോലെ വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രഷറൊക്കെ പോയപ്പോൾ ഞാൻ തുറന്നതാണ് ഇതാ കാണുമ്പോൾ കാണുന്നുണ്ടാവില്ല എല്ലാം ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തെളിഞ്ഞ് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അത് വെന്ത
തക്കാളി ഒന്ന് ആവിയിൽ വെന്ത് ഉടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഈ മട്ടന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിൽ നമ്മൾ ആകെ ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഒഴിച്ചിരുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതിൽ മട്ടനിൽ നിന്നും വെള്ളം ഇറങ്ങിയതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും വെള്ളം ഉള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ആ അരപ്പും ഒക്കെ ആ മട്ടനിലൊന്ന് പിടിക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ട് അതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ചേർത്ത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ അതിനെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം മീഡിയത്തിനും സ്ലോയിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് അത് അവിടെ ഇരുന്നിട്ട് ഒന്ന് വെന്ത് വരട്ടെ എന്നാലേ ആ മസാലയൊക്കെ അത് പിടിച്ചു വരത്തുള്ളൂ കറി ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ചീരകം ചേർത്ത് കൊടുക്കാണേ ഉപ്പ് ഇച്ചിരി കുറവുണ്ട് അപ്പം അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഏറെ കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇനി ഇതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കുകയാണ് ഒരു ഒരു മിനിറ്റ് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ആ കറിവേപ്പിലയുടെ ഒക്കെ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ അപ്പം അതിലേക്ക് വരും ഇപ്പം നല്ലപോലെ കറിയൊക്കെ വെന്ത് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് സ്വാദിഷ്ടമായ മട്ടൻ കറി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നെയ്ച്ചോറോടായ നല്ല അടിപൊളി ആയിരിക്കത്തില്ലേ അപ്പം അതാണ് അടുത്ത വീഡിയോ അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീണ്ടും കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബായ് താങ്ക്